السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد اللہ فلا ملیل فلا ہادی اللہ و اشحد اللہ 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 وحد لا شری کلا و اشحد ون محمد عبدہ و رسول اما بعد அன்பிற்குரிய இல்லாம அல்லாஹ் நல்லடியார்களே தொடர்ச்சியாக இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள் என்கிற தலைப்பின் கீழ் பல தகவல்களை பார்த்து வருகிறோம் அதை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து கேட்கப்படுகிற கேள்விகளுக்கு பரிசளிக்கிற ஒரு நிகழ்வையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் அதில் நேற்றைய தினம் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு முதலாவது கேள்விக்கு கடையநல்லூரை சார்ந்த செய்யத் என்கிற சகோதரர் சரியான பதிலை முதலாவதாக அனுப்பியிருக்கிறார் அதே மாதிரி இரண்டாவது கேள்விக்குரிய பதிலை தூத்துக்குடி சார்ந்த சுஹைனா என்கிற சகோதரி மிக சரியாக முதலாவதாக அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு இருநூறு ரூபாய் பரிசு தொகை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பரிசு தொகையை பூந்தமல்லியை சேர்ந்த குரு ஆடியோ என்கிற நிறுவனம் வழங்குகிறது அல்லா அவர்களுக்கு அருள் செய்யட்டும் இது அல்லாமல் அடுத்தடுத்த கேள்விகளையும் கே அந்த கேள்விகளுக்கே இரண்டு கேள்விகளுக்கு அடுத்தடுத்ததாக பதில் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் இரண்டாவது மூன்றாவது நபர்களை மட்டும் பெயரை மட்டும் குறிப்பிடுகிறோம் அல்கோபர் மண்டலத்தை சார்ந்த முகமது ஜஃப்ரின் என்கிற சகோதரியும் ராமநாதபுர சார்ந்த ஜஃபர் என்கிற சகோதரரும் முதலாவது கேள்விக்குரிய இரண்டாவது மூன்றாவது நபர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அதே மாதிரி இரண்டாவது கேள்விக்கு சரியான பதில இரண்டாவது மூன்றாவதாக அனுப்பியவர்கள் குளத்தூரை சார்ந்த மொயின் என்கிற சகோதரரும் சின்னவனூரை சார்ந்த சகீலா பானு என்கிற சகோதரியும் இரண்டாவது மூன்றாவதாக அனுப்பியிருக்கிறாங்க இதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியிலையும் நாம் கேள்வி கேட்க இருக்கிறோம் அதற்கான பதில மேற்கண்ட மேலே நாம் ஒரு நம்பரை குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அந்த நம்பு நம்பருக்கு அந்த பதில்களை அரை மணி நேரத்திற்குள்ளாக அனுப்பி தருமாறு அன்போடு கேட்டு எனது இந்த உரையை துவங்குகிறேன் பொதுவாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு ஒவ்வொரு மனிதர்களிடத்திலையும் நம்முடைய நடவடிக்கை எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நமக்கு சொல்லித்தருகிறது அந்த வகையில் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றி அமையாததாக இருக்கிற மிகவும் முக்கியமான மற்றொரு உறவு உறவிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் நண்பர்களிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது பொதுவாக நட்பு சிநேகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நட்பு என்கிற இந்த ஒரு வட்டத்தை பொறுத்தவரை இது பலரிடத்தில் அல்லது ஒரு இருவர் இருவருக்கு மத்தியில் ஏற்படுகிற ஒரு அற்புதமான ஒரு உறவாக இருக்கிறது இது இரண்டு சமூகங்களுக்கு இடையோ அல்லது இரு பெரும் கூட்டங்களுக்கு இடையிலேயோ அல்லது ஒரு பெரும் நாட்டுக்கு இடையில கூட இந்த ஒரு சுமூக நட்பு உறவு என்பது ஏற்படுகிறது இந்த நட்பு என்பதை பொறுத்தவரை ஒரு நாடோ இனமோ மொழியோ மதமோ ஒரு வயதோ ஒரு வசதி வாய்ப்பு கூட இதற்கு தடையாக இல்லாமல் அனைத்தையும் கடந்த ஒரு உன்னதமான ஒரு உறவாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இருவருக்கு மத்தியில் இருக்கிற ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலும் அணிசெருத்து நடந்து கொள்வதும் அடிப்படையாக அமைந்திருக்கிற இந்த நட்புறவு என்பது ஒரு மனிதனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது மனிதன் என்பவன் சமூகத்தை சார்ந்து இருப்பதனால அவனுடைய வாழ்க்கையில் உறவுகள் அக்கம் பக்கத்தினர்கள் என்பது எவ்வளவு முக்கியத்துவமாக இருக்கிறார்களோ இப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானவர்களாக நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கும் நல்ல சிந்தனைகளையும் குண நலன்களையும் அவனுக்கு போதிப்பதற்கும் இப்படி ஏராளமான பல விஷயங்களில் இன்பம் துன்பங்களில் பங்கெடுத்து கொள்ளக்கூடியவர்களாகவும் பல நம நமக்கு ஆலோசனைகள் பல கட்டங்களில் வழங்கி உதவி தரக்கூடியவர்களாக இப்படி நட்பு வட்டாரம் என்பது பல பலன்களை நமக்கு அழித்து கொண்டிருக்கிறது பள்ளி பருவத்தில் இருந்து சின்னஞ்சிறிய பிள்ளைகளில் இருந்து நம்ம நம்முடைய இந்த நட்பு என்பது நம்முடைய இறப்பு வரைக்கும் நம்மோடு தொடர்ந்து இருக்கத்தான் செய்கிறது சாதாரணமாக நம்ம ஒரு பயணத்தின் போதோ அல்லது ஒரு இடத்திற்கு செல்லும் பொழுதோ ஒரு சாதாரணமாக நமக்கு இந்த ஒரு நட்பு என்பது மிக விரைவாக மலர்ந்து விட்டாலும் கூட அது அதோடு முடியக்கூடியதாகவும் அல்லது அது தன்னுடைய நம்முடைய வாழ்க்கை வரைக்கும் 
தொடரக்கூடியதாகவும் இந்த நட்பு நமக்கு அமைந்து விடுகிறது இந்த நட்பு என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது பலரோடு ஏற்படும் பொழுது இத இறைவன் நமக்கு அருளி இருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகத்தான் பார்க்கிறோம் ஏன்னா எத்தனையோ பல நூறு நபர்களை நாம அன்றாடம் சந்தித்திருந்தாலும் கூட நாம் திடீரென்று ஒருவரோடு நட்பு பாராட்டக்கூடிய நிலை ஏற்படும் பொழுது கூட அது பல நூறு பேர்கிட்ட பழகினாலும் அவங்கள்ட்ட நட்போடு இருக்க மாட்டோம் அனைவரையும் நண்பர்களாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள மாட்டோம் அப்ப இதுவே இந்த உறவையை இறைவன் தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி தருகிறான் என்பதையும் நாம உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது இன்றைக்கு பல தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்திருக்கிற நேரத்தில் நேரடியாக நாம் நட்பு கொள்வதற்கு மாற்றமாக இன்றைக்கு நாம நம்முடைய மொபைல்கள்ல நம்முடைய இணைய சேவைகளை பயன்படுத்தி பல ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாக இன்றைக்கு நம்முடைய நட்புறவை பாராட்டி கொண்டிருந்தாலும் இந்த நட்பு என்பது ஒரு உன்னதமாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் பார்க்கிறது எந்த மாதிரியாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதை வலியுறுத்துது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த நட்புறவு என்பது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான இறை பொருத்தத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு அம்சமாக அதன் மூலமாக இறைவன் நமக்கு நன்மைகளை தர இருக்கிறான் என்ற அளவிற்கு மார்க்கம் நமக்கு இதை சொல்லித்தருது எந்த அளவிற்கு அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா முஸ்லீம்ல இடம்பெற்றிருக்கிற நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதாவது செய்தியை பார்க்கிறோம் அபுதர் அலி அல்லாஹன் அறிவிக்கிறாங்க அல்லாஹனுடைய தூதர் அபுதர் அவர்களை பார்த்து சொல்றாங்க லா தஹ்கிரண்ண மினல் மஹ்ரூஃபி செய்யா எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தை நீ அற்பமாக நினைத்து விடாதே அந்த காரியம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் தெரியுமா வளவு அன் தல்கா அஹாக்க பி வஜி தல்கின் நீ உன்னுடைய சகோதரனை பார்த்து மலர்ந்த முகத்தோடு அவனை சந்திப்பது உட்பட இதை கூட நீ சாதாரணமாக நினைத்து விடாதே இதற்கு கூட இறைவனிடத்தில் கூலி வழங்கப்பட இருக்கிறது என்ற கோணத்தில் அல்லாஹனுடைய தூது சொல்றாங்க அப்ப நட்பு பாராட்டுவதை ஒருவரை பார்த்து நாம் சிரித்த முகத்தோடு பார்ப்பது ஒருவரை அழை அரவணைக்கிற ஒரு அன்போடு ஒரு மலர்ந்த முகத்தோடு ஒருவரை பார்ப்பது கூட இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் அதை ஒரு நல்ல காரியமாக அதை கூட நாம் அற்பமாக நினைத்து விடக்கூடாது என்ற தகவலை அல்லாஹனுடைய தூதர் அபுதர் அவர்களுக்கு சொல்லித்தருகிற ஒரு அற்புதமான ஒரு வழிகாட்டுதலாக பார்க்கிறோம் இன்னும் எந்த அளவிற்கு மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது முஸ்லீம்ல இடம்பெற்றிருக்கிற எண்பத்தி ஓராவது செய்தியை பார்க்கிறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்றாங்க லா ததுனல் ஜென்னா சொர்க்கத்திற்கு ஒருவர் நுழை நுழைந்து விட முடியாது ஹத்தா துமினு அவர் நம்பிக்கை கொள்கிற வரைக்கும் சொர்க்கத்தில் நுழைந்து விட முடியாது இறை நம்பிக்கை என்பது ஈமான் என்பது இஸ்லாத்தினுடைய ஒரு அடித்தளமாக இருக்கிறது அதை ஒரு ஒரு உணர்வு பூர்வமாக ஏற்று அதை நம்பி அதன் அடிப்படையில் நடக்கலன்னு சொன்னால் அவர் உண்மையில் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல முடியாது என்ற கருத்தை இந்த செய்தி சொல்வதோடு அல்லாஹனுடைய தூதர் அடுத்து சொல்கிறாங்க ஒலா துமினு ஹத்தா தஹாபு நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் நேசம் செலுத்துகிறவரை ஒருவருக்கொருவர் அன்பு பாராட்டுகிறவரை நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக ஆக முடியாது இவ்வளவு அற்புதமான வார்த்தைன்னு பாருங்க எப்படி இஸ்லாத்தில் ஒருவரை மலர்ந்த முகத்தோடு பார்க்கிற அந்த துவக்கம் என்பது நட்பு பாராட்டுதல் என்பது நன்மைக்குரிய செயலாக அல்லாங்குடைய தூதர் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார்களோ அதே மாதிரி ஒருவரோடு நட்பு பாராட்டுவது என்பது அது இறை நம்பிக்கையினுடைய ஒரு செயலாக இறை நம்பிக்கையின் ஒரு அம்சமாக அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க அல்லாஹனுடைய தூதருடைய இந்த நடவடிக்கையை நாம பார்க்க முடியுது அதற்கான வாய்ப்புகளை அல்லாஹனுடைய தூதர் ஏற்படுத்தி தராங்க அவளா அதுல்லுக்கும் அதுல்லுக்கும் அலா செய்யின் நீங்க அப்படி நட்பு பாராட்டுவதற்கு ஒரு வழியை நான் சொல்லி தரட்டுமா என்று சொல்லி அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க இதா ஃபால்து மோகு அப்படி நீங்க செய்தீர்கள் என்று சொன்னால் தஹாபப்தும் உங்களுக்கு மத்தியில் நட்பு அதிகரிக்கும் நீங்கள் நட்பு கொண்டவர்களாக ஆக முடியும் என்று சொல்லி அஃசு சலாம பைனக்கும் உங்களுக்கு மத்தியில் சலாத்தை பரப்பி கொள்ளுங்கள் ஒருவரை பார்த்து எந்த ஒரு கர்வமும் இல்லாம ஆணவும் இல்லாம அகம்பாவும் இல்லாம ஒரு பகைமை உணர்வு இல்லாம ஒருவரை பார்த்து நல்ல புன்முறுவலோடு அவரை பார்த்து நீங்கள் சலாம் சொல்லுகிற வேளையில் இறைவனுக்காக அந்த வார்த்தை அவரிடத்தில் சொல்லும் பொழுது அவரும் பதில் சொல்லுவ வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார் அப்போ உங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு நட்புறவு அதன் மூலமாக மேம்படும் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் என்று நட்புறவுக்கு இஸ்லாம் காட்டுகிற ஒரு முக்கியத்துவத்தை அல்லாஹனுடைய 
தூதருடைய இந்த வார்த்தையில் இருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இது முஸ்லீமில் எண்பத்தி ஓராவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அபு ஹுரையரார் அலியல்லாகவும் அறிவிக்கிறாங்க அப்போ இன்றைக்கு உலக வாழ்க்கை நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதனை அவன் எப்படியானவன் என்று தீர்மானிக்க உதவுகிற முக்கியமான ஒரு அரணாக நாம் நண்பர்களை பார்க்கிறோம் சொல்லுவாங்க உன்னை யாரென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உன் நண்பனை நீ அடையாளம் காட்டு ஒரு நண்பனை வைத்து இவனுடைய நட்பு வட்டாரத்தை வைத்து இவனுடைய மனநிலையை நாம் தீர்மானிக்கலாம் நல்லவர்கள் நல்லவர்களோடு சேர்மானம் சேர்வாங்க ஒரு கெட்டவனாக இருந் ஒரு கெட்டவனோடு அவன் சேர முடியாது சேரும் பொழுது ஒன்று அவனை அந்த தீமைகளிலிருந்து இவன் தடுக்கக்கூடியவனாக இருப்பான் தடுத்தும் அவன் செய்யக்கூடியவனாக இருந்தால் அதை அவன் வெளிப்படுத்தக்கூடியவனாக இருந்தால் இவன் விலகி போயிடுறான் அப்போ நட்பு நீடிக்காத ஒரு நிலை ஏற்பட்டுரும் அப்போ ஒருவனுடைய நட்பு அவன் யார் நண்பராக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறானோ அவனை வைத்து அவனுடைய மனிதனுடைய அந்த மனநிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு நபனு நபருடைய கண்ணாடியாக இந்த நட்பு இருக்கிறதுனால இதில் கவனமாக நாம் நட்பு முறைகளை மேற்கொள்ளணும் என்பதை பார்க்குறோம் இன்றைக்கு நம்ம அன்றாட செய்தித்தாள்கள் செய்தித்தாள்களில் நடவடிக்கைகளை பார்க்கும் பொழுது ஒரு சிலருடைய முக்கியமான கண்டுபு கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல செயல்பாட்டிற்கு பிறகு கூட்டு முயற்சி நண்பர்களுடைய உதவி என்பது தேவைப்படுகிறது பல விஷயங்களை சாதிக்கும் பொழுது நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் இதை செய்திருக்கிறோம் நல்ல மக்களுக்கு சமுதாய பணிகளை நட்புறவின் மூலமாக மக்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி புரிந்திருக்கிறோம் என்று கரங்களை கோர்க்கக்கூடிய செய்திகளையும் ஒரு புறத்தில் பார்க்கிறோம் கெட்டு சீரழிந்து போவதற்கும் நண்பர்களுடைய துணைகளை பார்க்குறோம் இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது திருட்டு கொலை கொள்ளைகளில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் பார்த்தா அவர்களும் கூட்டு முயற்சியின் அடிப்படையில் எந்த போலீஸ் அதிகாரிகளும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு கூட்டு முயற் முயற்சியின் பின்னால் பல லட்சக்கணக்கில் இருக்கிற கொள்ளையடி கொள்ளையடிக்கிறாங்க நகை கடைகளில் கூட்டு முயற்சியினால் கொள்ளையடிக்கிறாங்க நட்பை இப்படி தகாத முறைகளில் நண்பர்களுடைய கெட்ட நண்பர்களுடைய கூட்டாக இந்த செயல்பாடுகளை நாம் ஒரு புறத்தில் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இதனால தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நட்பு என்கிற இந்த ஒரு வட்டத்தை அழகான முறையில் ஆக்கப்பூர்வமாக சரியாக அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு போதிக்கிறது இதை நாம் தவறாக நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் தவறிழைத்து ஒரு கெட்ட நண்பருடைய ச சகவாசத்தின் காரணத்தினால் சீரழிந்து போகிற ஒரு சூழலை நாம் உருவாக்கி கொள்ள இருக்கிறோம் என்பதனால தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதில் நம்மை கவனம் செலுத்த சொல்கிறது இன்றைக்கி நாம் பெற்றோர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் நம்முடைய நட்பை நாம் கவனம் செலுத்துவதை போன்று நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய நட்பை நாம் கவனிக்கணும் அதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையை எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் அவன் போய் கே கெட்ட நண்பர்களோடு பழகுகிறானா அதை கண்காணிக்கணும் யாரோடு அவன் பழகுகிறான் அவனுடைய நட்பு வட்டாரம் எப்படிப்பட்டது என்று நாம் சொல்லணும் ஏன்னா நம்முடைய கடந்த காலங்களில் எவ்வளவு போலி நண்பர்களை நாம் கண்டு ஏமாற்றம் அடைந்திருக்கிறோம் கூடாத நட்பின் காரணத்தினால எவ்வளவு பழக்க வழக்கங்களுக்கு உள்ளாகி சீரழிந்து போயிருக்கிறோம் என்பது நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கூட அதை ஏற்படுத்தி விடக்கூடாது என்ற நம்முடைய அனுபவத்தை மையப்படுத்தி அவர்களையும் நாம் சரியான நட்புறவை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்குரிய வழிவகைகளை செய்து கொள்ளணும் நம்முடைய எப்படி ஒருவருக்கு ஒரு உடை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறோம் ஒரு சாதாரணமாக நம்முடைய ஒரு வீட்டை கட்டுவதற்கு எவ்வளவு ஒரு நல்லது கெட்டதெல்லாம் பார்க்குறோம் அந்த இடத்திற்கு இப்படி இதை விட ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு முக்கியமாக இருக்கிற அவனுடைய நன்மைகளையும் அவனை அதிகரித்து அவனுடைய மறுமை வாழ்க்கைக்கும் வெற்றியை தருகிற இந்த நட்புறவை அவன் இதை விட மேலானதாக மதித்து நல்ல நண்பர்களை அவன் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் அழகான பல வழிகாட்டுதலை சொல்லி தருகிறது அதற்கு முன்னால் ஒரு நல்ல நண்பரை நாம் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நல்ல விஷயங்கள் வந்தாகணும் ஏன்னா நாம் தேர்ந்தெடுக்க ஒருவரை நினைக்கும் பொழுது அவரும் நம்மை அப்படித்தான் எதிர்பார்ப்பார் நாம் ஒருத்தரை நல்லவராக தேர்ந்தெடுக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது நம்முடைய நம்மையும் நம்மிடத்திலையும் அவர் அதுதான் எதிர்பார்க்க முடியும் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் சீராக அமைத்து கொள்ளும் பொழுது தான் நல்ல நண்பர்கள் நம்மோடு சேர்ந்து இணைந்து கொள்கிற ஒரு சூழலும் ஏற்படும் என்பதையும் பல நபிமொழிகள் வாயிலாகவும் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் புகாரில் இடம்பெற்றிருக்கிற மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது செய்தியை நாம் பார்க்குறோம் அதை ஆயிஷா அலி அல்லாஹுன் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க அல்லாஹுனுடைய தூதர் அதை சொல்லுகிற வேளையில் நபிகள் நாயகம் சில்லாலிசம் அவங்க சொல்கிறாங்க அல் அருவாகு ஜுனூதுன் 
முஹன்னதத்துன் உயிர்கள் என்பது பல வகைப்பட்டிருக்கிறது பல வகையில அமைந்திருக்கிறது அதுல அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அதிலிருந்து ஒன்று கொன்று குணத்தால் ஒத்து போகிற விஷயங்கள் ஒத்து போகிற உயிர்கள் இருக்கிறது அந்த அந்த குணங்கள் தான் பரஸ்பரம் பழகி கொள்கிறது ஒமா தனாக்கர மின்ஹா அதில் ஒன்று கொன்று வேறுபட்டவையும் இருக்கிறது இஹ்தலஃப அப்படி வேறுபட்டிருக்கும் பொழுது விலகி நிற்கிறது அப்ப குணத்தால் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒன்று இணைந்திருக்கும் பொழுதுதான் அவர்கள் பரஸ்பரம் பழகக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் என்ன மாதிரி எனக்கு ஈக்குவலா ஒருத்தருடைய மனநிலை இருக்கும் பொழுது அவரோடு நம்முடைய நட்புறவை அதிகரித்துக் கொள்ள நாம நினைப்போம் அவருக்கும் நமக்கு முரண்பாடுகள் இருக்கும் பொழுது அவருக்கும் நமக்கும் பல சிக்கல்கள் கருத்து சிக்கல்கள் அவருக்கும் நமக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு ஒருவர் ஒருவரை புரிந்து கொள்ளாமல் அங்கு பிரிவினை விலகி நிற்கிற முரண்பாடு தான் ஏற்படுது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அப்ப இதற்கு ஏற்ப நாம் நம்முடைய செயல்பாடுகளை சீரமைத்துக் கொள்வதன் மூலமாகத்தான் நல்ல நட்பை பெற முடியும் என்பதை நாம முதல்ல கவனித்துக் கொள்ளணும் நம்முடைய வாழ்க்கையை முதலாவதாக சீரமைத்துக் கொள்ளணும் அடுத்ததாக நல்லவர்களை நண்பராக்குற அந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு நாம் அதுல உள்ள முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்திருக்கிறோம் பலர் தீய நண்பர்களை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலமாக ஒழுக்கம் கெட்டவர்களாக ஒரு மோசமானவர்களாக ஒரு மாறக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது பல மொழியாக கூட சொல்லுவாங்க பூவோடு சேர்ந்தால் நாரும் மணக்கும் என்பார்கள் ஒரு பூவோட நாருக்கு அந்த மன மனத்தினுடைய தன்மை இல்லை ஆனால் பூவை அதோடு சேர்த்து இணைத்து கட்டும் பொழுது அந்த நாரும் மனமிக்கதாக மாறுகிறது அப்படி சொல்லுவாங்க அப்ப ஒரு நல்ல நண்பரோடு நாம் சேரும் பொழுது நம்மிடத்தில் ஏதோ ஒரு தவறு நம்மிடத்தில் வரும் பொழுது கூட அதை கலந்து நம் கலைந்து நம்முடைய வாழ்க்கை சீரமைக்க முடியும் என்கிற வழிகாட்டுதல மார்க்கம் சொல்லித் தருகிறது இந்த மாதிரி எல்லா அவனுடைய தூதர் சொல்றாங்கன்னா அழகான முறையில ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக விளக்குறாங்க புகாரில் இடம்பெற்றிருக்கிற இரண்டாயிரத்தி நூத்தி ஓராவது செய்தி அபு மூசா ரலி அல்லாஹ் அறிவிக்கிறாங்க அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க மசலுல் ஜலீசி ஜலீசி சாலி ஒரு நல்ல நண்பனுக்கும் ஒரு தீய நண்பனுக்கும் உள்ள உதாரணம் என்ன தெரியுமா மசலி சாஹிபில் மிஸ்கி கீரில் ஜத்தாதி ஒரு நல்ல நண்பன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் கஸ்தூரி வைத்திருக்கக்கூடிய அவனுக்கு ஈக்குவலானவன் ஒரு கஸ்தூரியை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு ஒப்பானவன் ஒரு தீய நண்பன் என்பவன் ஒரு கொள்ளனின் உழைக்கு ஒப்பானவன் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் இரண்டு உதாரணங்களை சொல்றாங்க அதில் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது காரணங்களை சொல்லும் பொழுது கஸ்தூரி வைத்திருப்பவரிடத்துல உனக்கு எதுவுமே கிடைக்காம போகாது நீ அதை விலைக்கு வாங்கலாம் அல்லது அவனோடு இருக்கிறதுனால அந்த கஸ்தூரியை வைத்திருக்கக்கூடிய அவனோடு சேர்ந்து இருப்பதனால அதனுடைய நறுமணத்தை நுகரலாம் அதை நீ அனுபவிக்கலாம் அவனோடு சேர்ந்த காரணத்தினால் உன்மீதும் அந்த வாசனை கமலக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் அதே ஒரு கொள்ளன் உலை வைத்திருக்கிற அவனோடு நீ சேரும் பொழுது உன்னுடைய வீட்டையே அது கொளுத்தும் உன்னுடைய ஆடையை அது எரித்து விடும் உன்னோட அவனிடத்திலிருந்து நீ ஒரு கெட்ட வாடகை பெற்றுக்கொள்ள நேரிடும் என்று இரண்டு உதாரணத்தின் மூலமாக அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு விளக்கி தராங்க இதுல நாம பார்க்கும் பொழுது நல்ல நட்பை முதல்ல நாம பார்க்கிறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது கஸ்தூரி வைத்திருப்பவனுக்கு ஒப்பாக அல்லாஹனுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்க உண்மையில் திருமறை குரானுடைய பல வசனங்கள் இந்த கருத்தை பிரதிபலிக்கிறது ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி பத்தொன்பதாவது வசனத்தை பார்க்கிறோம் யாய் ஒழுதி நாமனு நம்பிக்கை கொண்டவர்களே இத்தக்குள்ளா அல்லாஹுவை நீங்கள் அஞ்சுங்கள் வக்கூனும் ஆசாதிக்கின் உண்மையாளர்களோடு நீங்கள் ஆகுங்கள் நீங்க சேரும் பொழுது உங்களுடைய சேர்க்கை உண்மையாளர்களோடு இருக்கணும் நேர்மையாளர்களோடு இருக்கணும் நாணயமிக்கவர்களுடைய நல்லவர்களோடு உங்களுடைய சேர்மானத்தை நீங்கள் அமைத்து கொள்வதன் மூலமாக ஒரு கஸ்தூரி வியாபார இடத்திலிருந்து நீங்கள் பெறுகிற மாதிரி அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்ற மாதிரி நன்மையை அவனோடு சேருக்கும் பொழுது நல்ல அந்த அந்த ஒரு வாடைய நீங்க அனுபவிக்க முடியும் உங்கள் மேலேயும் அந்த வாடை ஏற்படுகிற ஒரு சூழல் உருவாகி போகணும் அவனோடு சேர்வதன் மூலமாகவே நீங்கள் பயனடைந்து விடுவீர்கள் என்பதை அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஒரு நண்பர் நல்ல நண்பன் மூலமாக நல்ல ஒரு கஸ்தூரியை போன்ற ஒரு நல்ல நண்பன் மூலமாக பல முடிவுகளை நாம் எடுப்பதற்கு துணை நிற்பான் 
நல்ல நண்பன் நமக்கு கவலைகள் துன்பங்கள் போது நமக்கு உதவக்கூடியவனாக இருப்பான் பல நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் நமக்கு சரியான ஆலோசனைகளை வழங்கக்கூடியவனாக இருப்பான் நாம் நம்பிக்கை இழந்து சோர்வடைகிற நேரத்தில் இறை அச்சத்தை நமக்கு ஊட்டி உதவக்கூடியவனாக ஒரு நல்ல நண்பன் இருப்பான் என்பதை இந்த அல்லாஹனுடைய தூதருடைய உதாரணத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இன்னைக்கு நல்ல நண்பனை நாம் தெரிந்து கொள்வ அடையாளம் காண்பதற்குரிய ஒரு அம்சமாக நாம் இன்றைக்கு அவர்களுடைய நிலைகளை வைத்து நாம் புரிந்து கொள்வோம் இன்றைக்கு போல திருக்குறளில் கூட வாசகங்களை பார்க்கணும் உடுக்கை இழந்தவன் கை போல இடுக்கண் கலைவதாம் நட்பு அதாவது ஒரு ஒருவனுடைய ஆடை விலகி அவனுடைய மானம் போகிற நேரத்தில் அவன் போய் அவனுடைய பெரிய அளவிற்கு அவன் யோசிச்சுலாம் இருக்க மாட்டான் உடனடியாக அவனுடைய கை என்ன போகுது விலகி அவனுடைய ஆடை செல்லும் பொழுது அவனுடைய கை அவனுக்கு உதவி புரிகிறது அதற்கு டைம்லாம் எடுக்கிறது இல்லை உடனடியாக அந்த வேலை செய்கிறது அது மாதிரி அவனுக்கு துன்பம் ஒருவனுக்கு ஏற்படும் பொழுது உடனடி உதவியை புரியக்கூடியவனாக இந்த நட்பு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய வளமையை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் இதை அப்படியே தன்னுடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துகிறாங்க புகாரில் இடம்பெற்றிருக்கிற பதிமூணாவது செய்தியை பார்க்கிறோம் லா யோமின் அஹதுக்கும் ஹத்தா யுஹிப் அலி அஹிஹி மா யுஹிப் அலி நஃசிஹி ஒருவன் தனக்கு விரும்புவதை தன்னுடைய சகோதரனுக்கு விரும்பாத வரை ஈமான் கொண்டவனாக ஆக முடியாது நான் எப்படி இருக்கிறேனோ என்னுடைய வாழ்க்கையை போன்றே என்னுடைய சகோதரனுடைய வாழ்க்கையும் இருக்கணும்னு நினைக்கணும் அவனும் நல்ல வாழ்க்கை அமைத்து கொள்ளணும் அவனுக்கு ஏற்படுகிற தீங்க நாம நம்முடைய உதவிகள் மூலமாகவோ நம்முடைய ஆலோசனைகள் மூலமாகவோ நம்முடைய ஆறுதல் மூலமாகவோ அதை நாம் கலைந்தாக வேண்டும் என்கிற உறவு ஒரு உணர்வு அவனுக்கு இருக்கணும் என்பது அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றான் இந்த செய்தியை புகாரில் பதிமூணாவது செய்தியாக பார்க்கணும் அதே மாதிரி அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய மற்றொரு செய்தியை பார்க்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்றாங்க முஸ்லீம் அகுல் முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் என்பவன் மற்றொரு முஸ்லீமுக்கு சகோதரன் அவன் எப்படி அமைத்து கொள்ளணும் தெரியுமா தன்னுடைய வாழ்க்கையை லா எல்லி முகு அவனுக்கு அவன் அநீதி அழைக்க மாட்டான் அதே மாதிரி ஒலா யுஸ்லி முகு அவனை இவன் கைவிட மாட்டான் ஒமன் காண ஹாஜத்தி அகைஹி காணல்லாக ஃபி ஹாஜத்திஹி இவனுடைய தேவைக்காக அவன் ஈடுபடுகிற வேளையில் அல்லாஹ் அவனுடைய தேவையை ஒரு முஸ்லீமனுடைய தேவையை அல்லாஹ் பூர்த்தி செய்கிறான் இவனுக்காக நாமையே ரிஸ்க் எடுக்கணும் அவனையே நாம ஏன் போய் காப்பாற்ற போகணும் அவனுக்காக நம்முடைய பொருளாதாரத்தையும் கொடுக்கணும் அவனை அவன் கஷ்டப்படும் பொழுது நாமையே அவனுக்கு போய் உபதேசம் சொல்லணும் என்கிற பார்வை இருக்கக்கூடாது இறை உதவி அதன் மூலமாக கிடைக்க கிடைக்கவிருப்பதாக அல்லாமலே தூது சொல்றாங்க நாம் அவனுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது நம்முடைய தேவையை இறைவன் பூர்த்தி செய்கிறான் என்று அல்லாஹனுடைய தூது சொல்றாங்க அல்லாஹனுடைய தூதுன்னு சொல்றாங்க ஒரு முஸ்லீமனுடைய தீ ஒரு துன்பத்தை யார் நீக்குகிறாரோ இவருடைய துன்பத்தை அல்லாஹ் மறுமை நாளில் நீக்குகிறான் என்று சொல்லி அவனுடைய குறைகளை மறைக்கக்கூடியவனாகவும் இருக்கணும் ஒமன் சத்தர முஸ்லீமன் சத்தரஹுல்லாஹு யோமல் கியாமா இவன் ஒரு முஸ்லீமனுடைய ஒரு சக நண்பனுடைய ஒரு ஒரு விஷயத்தை மறைக்கிறான் என்று சொன்னால் ஒரு குறைய பிறருக்கு தெரியாமல் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கிற குறைய நண்பர்கள் என்ற பெயரில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு அப்பட்டமாக அதை பரப்பி அடித்து அவனை அசிங்கப்படுத்துகிற ஒரு வேலை ஈடுபடுவதை பார்க்கிறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அவனுடைய குறையை மறைத்து அவனுக்கு உபதேசிக்கிற வேலையை நீ செய்யும் பொழுது அல்ல உன்னுடைய குறைய மறுமையினால மறைக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு உனக்கு ஏற்படுகிறது என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் வழிகாட்டுவதை பார்க்கிறோம் நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்கக்கூடிய நிலை இருக்கணும் உண்மையான ஒரு நட்பின் போது நல்லவர்களாக நாம் நீடிக்கும் பொழுது ஒரு தீமை நம்முடைய நட்பு வட்டாரத்துல ஒரு தீமைக்கு துணை போகிற ஒரு சூழல் ஏற்படும் பொழுது உண்மையான நண்பராக இருந்தால் அந்த தீமையை களையக்கூடியவனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹனுடைய வேத வசனங்கள் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் சாதாரணமாக இந்த தீமைகளை அதிகமாக ஒருவன் பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பாக நட்பு வட்டாரங்கள் இருக்கிறது அல்லாஹனுடைய வேத வசனம் சொல்கிறது ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் எழுபத்தி ஓராவது வசனம் அல்லாஹ் சொல்கிறான் பூமினான ஆண்களும் பெண்களும் ஒவ்வொருக்கொருவர் உற்று நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள் 
அவர்கள் ஏவி தங்களுக்கு மத்தியில் தீமையை தடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுவதை பார்க்கிறோம் அதுல மூமினான ஆண்களையும் அல்லா சொல்லி மூமினான பெண்களையும் இணைக்கிறான் இன்றைக்கு நட்பு என்பது ஆண் ஆண் பெண் பெண்கள் என்ற நட்பு உட்டாரத்தை தாண்டி ஆண் பெண் நட்பு என்கிற ஒரு அசிங்கமான ஒரு பார்வை இன்றைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது அவங்க எதுக்கு தங்களுடைய நட்பை இன்றைக்கு வைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் அசிங்கமான உரையாடல் ஒரு தன்னுடைய உணர்ச்சிகரமான பேச்சுக்களுக்கு பலியாக்குகிற ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொள்கிறார்கள் ஒரு போலி தோற்றத்தை நட்பு வட்டாரம் என்ற பெயரில் ஏற்படுத்தி வேறு மாதிரியான பாதைக்கு அழைத்து செல்கிற ஒரு சூழலை அந்த நட்பு ஏற்படுத்தி விடுகிறது தீமைக்கு அது வழிவகுத்து விடுகிறத பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த நட்பு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உண்டான நட்பு எதில் இருக்கணும் தெரியுமா ஒருவன் தீமை செய்யும் பொழுது தடுப்பதற்குரிய ஒரு நட்பாக அமையணும் ஒருவன் நன்மை செய்வதற்கு அவனை தூண்டுகிற ஒன்றாக அமையணும் என்று அல்லாஹனுடைய வேத வசனம் நமக்கு சொல்லித்தருவதை பார்க்கிறோம் இப்போ இதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் பயன்படுத்தி கொள்ளணும் அதே மாதிரி ஒரு தீய நண்பன் அவனுடைய நிலை அல்லாஹனுடைய தூதர் என்ன சொல்கிறாங்க கொல்லனுக்கு ஓமையாக அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது ஒரு கொல்லன்னா அந்த அதை உதாரணமாக சொல்கிறாங்களே அதை கேவலப்படுத்துறதுக்கு இல்லை ஏன்னா இது இரண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இது சிறந்ததாக இருக்கிறது கொல்லன்ட்ட இருக்கும் பொழுது அல்லாஹனுடைய தூதர் என்ன செய்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்த உங்களுடைய வீட்டையே கொளுத்துகிற ஒன்றாக மாறிவிடும் இன்னைக்கு கெட்ட நண்பர்களுடைய நிலை அப்படி தானே பார்க்கிறோம் அவனோடு இருக்கிறதுனால நம்மையும் தவறாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நண்பர்கள் மூலமாகத்தான் பலர் பல கெட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு உள்ளாக்குறாங்க இன்றைக்கு ஒரு ஒருவர் ம மது பழக்கத்திற்கு அடிமையாகிறார் என்று சொன்னால் புகை பழக்கத்திற்கு உள்ளாகிறார் அடிமையாகிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு நண்பு நண்பன் தான் மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக அமைகிறார் அந்த பழக்கத்திற்கு மிக விரைவாக ஒரு உள்ளே செல்கிறான் என்றால் அதற்குரிய காரணியாக நட்பு வட்டாரம் அமைகிறதா இல்லையா அப்ப அல்லாஹனுடைய வேத வசனங்கள் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது நாற்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்துல பத்தொன்பதாவது வருஷத்துல அல்லா சொல்கிறான் பாலுகும் அவுளியாவும் பாலின் அநியாயக்காரர்கள் தான் தங்களுக்கு மத்தியில் தங்கள் சிற அவர்களும் நட்பு பாராட்டுகிறார்கள் அந்த அநியாயமான விஷயத்துல என்று அல்ல தன்னை திருமுறை குரான்ல சொல்றான் இந்த நிலைமை நம்மிடத்தில் வந்துவிடக்கூடாது ஒரு நண்பிடத்துல தீய விஷயத்தை பார்க்கிறோம்னா அதை கண்டிக்கக்கூடியவர்களாக வரணும் அந்த தீமையில் நாமும் அவர்களோடு கூட்டு சேர்க்கிறோம்னு சொன்னா அப்ப இது ஒரு தீய நட்பு வட்டாரம் இந்த வட்டாரத்தை நாம கலைத்தே ஆக வேண்டும் இது நம்முடைய வாழ்க்கையை நாசப்படுத்துகிற ஒன்றாகவும் அழிவினுடைய விளிம்பிற்கே நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒன்றாகவும் நம்முடைய மறுமை வாழ்க்கையை ஒன்றுமில்லாமல் தொடை தெரியக்கூடிய ஒன்றாக இது மாற்றிவிடும் என்பதை நாம இத இந்த வசனங்கள் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் எந்த அளவிற்கு ஏற்படுத்தது விளைவ என்று பார்க்கும் பொழுது எழுபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தில் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் ஏறுமன் சொல்கிறான் மா சலகுக்கும் சக்கர் சக்கர் என்ற நரகத்தில் நீங்க ஏன் நுழைந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கப்படும் பொழுது அவங்க பல காரணங்களை சொல்றாங்க தொழுதோறாக நாங்க இல்லை ஏழைக்கு உணவளித்தவர்களாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது வீணாக மூழ்கி கிடந்தவர்களோடு நாங்கள் மூழ்கி கிடந்தோம் என்று சொல்லி அவர்கள் அந்த ஒரு வீணான காரியங்களில் ஈடுபட்ட அவர்களோடு சேர்ந்து இருந்த காரணத்தினால் அவர்களோடு இவர்கள் மூழ்கி கிடந்த காரணத்தினால் இன்றைக்கு நரகத்தில் ஒரு தனி நரகத்தை இறைவன் அவர்களுக்காக ஏற்படுத்திருக்கிறான் என்ற எச்சரிக்கையை திருமறை குரான்ல பார்க்கிறோம் அப்ப மறுமை வாழ்க்கையை பாலடைக்கிற இந்த தீய உறவுகள்ல இருந்து நாம வெளிவந்து நல்ல நட்பு வட்டாரத்தை நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் பார்க்கிறோம் அதில் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தரும் பொழுது அந்த தீய நட்பு வட்டாரம் ஒரு கொள்ளனுடைய உதாரணத்தை சொல்றாங்கல்ல எந்த மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்துது என்று சொன்னால் அல்லா ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் ஆண்களும் பெண்களும் ஒருவருக்கொருவர் மற்றவர்கள் நட்பு பாராட்டுறாங்க அவங்க செய்யக்கூடிய வேலை என்ன தெரியுமா தீமையை ஏவி நன்மை செய்வதை தடுக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறான் இன்றைக்கு நாம அதை பார்க்கிறோமா இல்லையா தீமையை செய்வதற்கு நட்பு துணை போகிறது நன்மையை செய்ய விடாமல் தொழுகைக்கு அவன் செல்லாமல் நல்ல காரியங்களில் ஈடுபடாமல் ஏண்டா அதை அடுத்தவன் பார்த்துக்குவான் வாடா நம்ம சினிமா பார்ப்போம் வாடா நம்ம ஃபோனில் உட்கார்ந்துருப்போம் நாம வேறு விதமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவோம் என்று வீணானவற்றில் துணை போகக்கூடியதாக 
நன்மையை ஒருவனை செய்ய விடாமல் தடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லா தனது திருமறை குரோனில் பல இடங்களில் என்னென்ன குற்றங்களை இறைவன் தடை செய்திருக்கிறானோ அந்த குற்றங்களை எல்லாம் செய்வதற்குரிய ஒரு அரணாக இந்த நட்புவட்டாரங்கள் இன்றைக்கு பெருகி இருப்பதை பார்க்கிறோம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது நால இந்த அளவு கடந்து புகழக்கூடிய ஒரு நிலை நட்பு வட்டாரங்களில் ஒருத்தன் ஒருத்தன் புகழக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் அவனை புகழ்ந்து அவனை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குவதற்குரிய ஒரு காரணியாக அது அமைந்து விடுகிறது நபி அவங்க சொல்கிறாங்க இதா கான் அஹதுக்கும் மாதிஹன் சாஹிபகு தனது ஒரு தோழன் தன்னை புகழ்கிற ஒரு நிலையை ஒருத்தன் ஏற்படுத்தி விட்டால் அவன் தன்னுடைய கழுத்தை துண்டிக்கிறான்ற ஒரு நிலையை நீ புரிஞ்சுக்க என்று நபி அவங்க வழிகாட்டுறாங்க அவர்களை அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது புகழக்கூடியவனுடைய முகத்தில் மண்ணள்ளி வீசுங்கள் என்று சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் உட்கார்ந்து கெட்ட வார்த்தைகளை பேசக்கூடிய அதை பழகி கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் கெட்ட குண குணநலன்களை மிக விரைவாக பரப்புகிற ஒரு சூழலை இந்த கெட்ட நட்பு வட்டாரம் பரப்புகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளணும் இன்றைக்கு பெருமை அடிக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிற ஒரு சூழல் நண்பர்களெல்லாம் சேர்ந்து வீண் விரயங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய மிக மோசமான விஷயம் ஒரு பெண்கள் குறித்த அவதூறான பேச்சுக்களை பேசிக்கொள்ளுகிற ஒரு சபையாக புறம் பேசிக் கொள்ளுகிற ஒரு சபையாக இன்றைக்கு நட்பு வட்டாரங்கள் அமைந்து போயிருக்கிற ஒரு சூழல் இருக்கிறது அப்போ அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு உதாரணம் சொல்லியிருக்கிற அடிப்படையில் அந்த நட்பு என்பது ஒரு கொள்ளனுடைய உதாரணத்தை போன்று நம்மை நாசமாக்குவதோடு நம்முடைய வீடையே பொசுக்கக்கூடிய ஒன்றாக நம்மை நரக வாழ்க்கையில் தள்ளக்கூடிய ஒன்றாக மாற்றிவிடும் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக அதில் தவிர்த்து கொள்ளணும் அப்போ நட்பு வட்டாரம்னா அதில் நாம் பேண வேண்டிய ஒழுங்குகள் என்ன என்பதையும் மார்க்கம் சொல்லித்தருது இந்த நட்பை நாம் எப்படி ஏற்படுத்தும் பொழுது இது மாதிரி ஒரு தீய காரியங்களை ஈடுபடாமல் இருப்போம் என்று பார்த்தால் நாம் இறைவனுக்காக ஏற்படுத்தணும் அல்லாஹனுடைய தூதர் அதை பல இடங்களில் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லும் நமக்கு சொல்லித்தரும் பொழுது ஒரு 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 நாம் அரசனுடைய நிழலை கிடைப்பதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பாக கூட இந்த மறுமையில் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த உயர்ந்த நிழல் இல்லாத அந்த நாளில் நமக்கு நிழல் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்குரிய ஒரு காரணமாக கூட அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது மறுமையில் அல்லாவிற்காக வேண்டி ஒருவர் நேசம் வைத்துக் கொண்டாரே அல்லாவிற்காக வேண்டி ஒருவரை பகைத்தாரே அவர் அவரை அல்லாஹ் நிழலே இல்லாத நாளில் நிழல் அளிக்கிறான் என்று முஸ்லீம்ல இடம்பெற்றிருக்கிற நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது செய்ய பார்க்கிறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் அப்படி நமக்கு சொல்லித்தருகிறார்கள் அதே மாதிரி அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லித்தரும் பொழுது அந்த நட்பு வட்டாரம் என்பது எப்படியாக அமைந்திருக்கணும் என்று கே சொல்லும் பொழுது அதை சரியாக அமைத்து கொள்ள கொள்ளக்கூடிய ஒழுங்குமுறைகளை சொல்லித்தரும் பொழுது தவறு செய்தால் ஒரு குரு மன்னிப்பு கேட்குற ஒரு நிலை இருக்கணும் நல்ல நட்பு வட்டாரங்களை அமைத்து கொண்டாலும் கூட நண்பரிடத்தில் ஒரு தவறு செஞ்சிடணும் அது ஈடுப அது நடக்கத்தான் செய்யும் யார் யாரிடத்துலையும் ஒன்று ஈடுப ஈடுபட தான் வரத்தான் செய்யும் தவறு என்பது அப்போ அதில் கௌரவம் பார்க்காம நம்முடைய நட்புறவை இறைவனுக்காக அமைத்து கொண்ட இந்த நட்புறவை நீடிப்பதற்குண்டான வாய்ப்பாக உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்கிற மனோபக்கம் நடத்தி இருக்கணும் அல்லாஹனுடைய தூருடைய பல தோழர்களுக்கு நபியவர்களுக்கு கூட அந்த ஒரு நிலை இருந்ததை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி நாம் ஒரு வருடத்தில் உலக ஆசைக்காக அவரோடு நட்புல இல்லை இறைவனுக்காக இருக்கிறோம் நல்ல முறையில் நன்மையை சோதிப்பதற்காக இருக்கிறோம் நல்ல நம்முடைய மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை நாம் தொடர்வதற்காக அவரோடு நட்புல இருக்கிறோம் இப்போ இதில் ஒரு வருடத்தில் மட்டும் நாம் பெற்றுக்கொண்டு பலனை அணி அனுபவிக்கக்கூடியவராக மட்டும் இருந்துடக்கூடாது நம்மளால் ஆன அவரால் பொருளாதாரத்தினால் செய்ய முடியுதா பதிலுக்கு அவருக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது நாம் போய் நிற்க பழகணும் அவளுக்கு அவருக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கு முன் இருக்கணும் என்னடா எனக்கு உண்டான குடும்பம் குட்டி சூழல் இது இருக்கும் பொழுது அதில் வேறு நான் செலுத்தணுமா என்று சுயநலத்தினுடைய வெளிப்பாடாக அது அமைந்து விடக்கூடாது என்பதையும் ஏராளமான பல நிகழ்வுகள் அல்லாஹனுடைய தூதருடைய உபதேசங்கள் நமக்கு சொல்லித்தருவதை பார்க்குறோம் அதில் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லித்தரும் பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க அது இந்த நட்புறவு பேணுவதற்கான ஏராளமான வாய்ப்புகளை வழிவகைகளை நமக்கு சொல்லித்தராங்க அந்த ஒழுங்குகளை நமக்கு சொல்லித்தராங்க அதில் அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லி காட்டும் பொழுது ஈயாக்கும் வளன்ன நீங்கள் சந்தேகப்படுவது குறித்து நாங்கள் நான் எச்சரிக்கை செய்கிறேன் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லும் பொழுது ஃப இன்னல் அத்தவுல் ஹதீஸ் ஏனென்றால் அந்த சந்தேகிக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பொய்யாகும் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் இந்த சந்தேகம் என்கிற ஒரு விஷயத்தை வெறுக்க சொல்கிறாங்க இதுதான் ஒரு நட்பு பிளவுபடுவதற்குரிய ஒரு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது 
ஒருவன் குறித்து தேவையில்லாத சந்தேகப்படுறது அதே மாதிரி நாம் பிறரை துருவி துருவி ஆராய்வது அதையும் எல்லாம் அவனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க ஃபலா த ஹசசு நீங்கள் துருவி துருவி ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து கொள்ளாதீர்கள் அதே மாதிரி ஃபலா த ஜஸ்ஸசு நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொறாமை கொண்டு விடாதீர்கள் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பிணங்கிக் கொள்ளாதீர்கள் வலா தஹாசது பிணங்கிக் கொள்ளாதீர்கள் வலா ததபா ததபாதரு நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒரு பொறாமை கொண்டு கோபம் கொள்ளாதீர்கள் என்று சொல்லி அல்லாஹுனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க கூனு இபாத் அல்லாஹ் இஹ்வானா நீங்கள் அல்லாஹுனுடைய அடியார்களாக நீங்கள் நல்ல சகோதரத்துவத்தை பேணுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிற செய்தியை புகாரையில் ஏற ஆறாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாவது செய்தியாக பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நட்பு வட்டாரத்தில் இன்றைக்கு ஏமாற்றி விடுகிற ஒரு நிலையை பார்க்குறோம் ஒரு நம்பிக்கைக்கு மோசடி செய்கிற துரோகம் விளைவிக்கிற ஒரு சூழலை பார்க்குறோம் நட்பு வட்டாரத்தை பயன்படுத்தி அவர்கள் நம்மோடு நல்ல நிலையை ஒரு கடைபிடிக்கிற நேரத்தில் அவர்களை தேவையில்லாம ஒரு விஷயத்தை செய்வதாக சொல்லி ஏமாற்றுகிற சூழல்களை பார்க்குறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் அதை நயவஞ்சகர்களுடைய செயலாக சொல்கிறாங்க நவிகள் நாயகம் சொல்லா அலை சிலம் சொல்லும் பொழுது இதா ஹத்த சகதப அவன் தான் பேசினால் அயவஞ்சகன் தான் பேசினால் பொய் பேசுவான் வைதா வாத அகலஃப அவன் தான் வாக்களித்து மாறு செய்வான் வைதா இதோ துமின ஹான அவன் தான் ஒரு நம்புகிற நேரத்தில் மோசடி செய்கிற வேலையை செய்வான் இன்று அதை மோசடி செய்கிற வேலையோ பொய் பேசுகிற வேலையோ வாக்களித்து மாறு செய்கிற வேலையோ நட்பு வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடாது அதில் நாம் ஒழுங்கு பேணணும் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லித்தராங்க கோபம் கொள்கிற ஒரு நிலை நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடாது இன்னைக்கு பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய நண்பர்கள் திருந்துவதற்காக பல முயற்சிகள் எடுத்தாலும் கூட அவங்க தீமை சொல்லும் பொழுது அதற்கு ஏற்ற மாதிரி பல வழிமுறைகளை நாம் கையாளணும் இன்றைக்கு நட்பு வட்டாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது தேவையில்லாத தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் தேவையில்லாத கோபங்கள் அவ்வளவு நாள் நீடித்திருந்த அந்த நட்பை இல்லாமல் ஆக்கிவிடுவதை பார்க்குறோம் சில நேரம் அவ்வளவு அந்த கோபம் அதை அடக்காமல் அதை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக அவ்வளவு பெரிய ஒரு உயர்ந்த அந்த உறவை இல்லாமல் ஒரு நிமிடத்தில் ஆக்குகிற ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பதை பார்க்குறோம் அப்போ அதை நாம் அந்த கோபத்தை அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிற மாதிரி அதை மென்று விழுங்குகிற நபர்களாக நாம் இருக்கணும் என்பதை பல நபிமொழிகள் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அதே மாதிரி அவருடைய மானத்தில் விளையாடுவது இன்னைக்கு பார்க்குறோம் சில நண்பர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு அவர்களுடைய மான அவருடைய மனம் புண்படும் வாரி அவர் அவரை மோசமாக மகிழ்ச்சி என்கிற பெயரில் அவரை கேலி பொருளாக ஆக்கி அவருடைய மானத்தில் விளையாடுகிற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்குறோம் அல்லாஹனுடைய தூதர் அதுலையுமே ஒரு கண்ட கண்டனங்களை நபிகள் நாயம் சல்லாஹலிசம் சொல்கிறாங்க முஸ்லீம் இடம்பெற்றிருக்கிற நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பதாவது செய்தியில் நபிகள் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒருவனை கேவலமாக நினைப்பதே நீங்கள் தன்னுடைய சகோதரனை அற்பமாக நினைப்பதே ஒருவர் தீயர் தீயவர் என்பதற்கு போதுமான ஒரு சான்றாகும் என்று அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க அதே மாதிரி நபி அவங்க பல இடங்களில் சொல்லும் பொழுது குள்ளு முஸ்லீம் நலா முஸ்லீம் ஹராமுன் தமுகு மாலுகுவ இருந்துகு ஒருவனுடைய மானமும் ஒருவனுடைய பொருளாதாரமும் ஒருவனுடைய மரியாதையும் ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீம் இடத்துல அதில் கண்ணியம் செலுத்தணும் அது புனிதமானது என்று அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு சூழலையும் பார்க்குறோம் அப்போ ஒருவருக்கொருவர் அந்த மாதிரியான பிணக்கு இல்லாத நல்ல ஒரு வாழ்க்கையில் அவரை கேவலப்படுத்தாத நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சி என்கிற ஒரு சூழலில் இது போன்ற விஷயங்களை தவிர்க்கணும் நாம ஒரு ஒருத்தரை பெருமையாக நம்ம நம்ம மட்டும் பெருமை பேசிக் கொண்டிருக்கிற மாதிரியான மோசமான குணங்களை தவிர்த்து விடணும் நம்முடைய நட்பை முறிக்கிற சூழலை ஏற்படுத்திடக்கூடாது என்னதான் நமக்கு நமக்கு மத்தியில் ஏற்படுகிற அந்த சண்டை சச்சரவுகளையும் கூட நாம் அதிலிருந்து எப்படி விலகி அதிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்கிற ஒரு சூழலை நாம் உருவாக்கி கொள்ளணும் அல்லாஹனுடைய தூதர் அதில் நீ அதற்குண்டான அந்த வாய்ப்புகளை நாம் ஏற்படுத்திடக்கூடாது என்று சொல்லும் பொழுது நபி அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு பாராட்டுவதற்குரிய ஒரு அற்புதமான வழியை சொல்லி தரட்டுமா நீங்கள் சலாமை பரப்புங்கள் என்று முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம்க்கு ஆகமானதல்ல அன் ஐ எஹுஜுர் அஹாகு ஃபவுக சலாசி சலாசின் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் ஒருவர் பேசாமல் இருப்பது ஆகுமானதல்ல என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க இவர் அவரை பார்த்து திரும்பிக்கிறார் இவர் இவரை பார்த்து திரும்பிக்கிறார் ஹைருகுமா அவர் ரெண்டு பேரில் சிறந்தவர் யார் தெரியுமா அல்லது எபுதோ பிசலாம் அப்போ சலாத்தை கொண்டு தூங்குவர் தான் ரெண்டு பேரில் சிறந்தவர் என்பதாக அல்லாஹனுடைய தூதர் சொல்லி தருகிற அந்த செய்தியை புகாரியில் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது செய்தியாக பார்க்குறோம் அப்போ இது மாதிரியான ஒரு நட்பு நல்ல நட்பு முறைகளை ஒழுங்குமுறைகளை பேணி அதன் மூலமாக நல்ல நட்பு வட்டாரத்தை உருவாக்க வேண்டும் 
அதில் அல்லாஹனுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி தருகிற அற்புதமான விஷயம் என்ன தெரியுமா இப்படிப்பட்ட நல்ல நண்பர்களை நாம் பெற்றிருந்தோம் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலேஸ்வரம் அவங்க சொல்கிறாங்க புகாரிடம் இருக்கிற ஆறாயிரத்தி நூற்றி எழுபதாவது செய்தியில் பார்க்குறோம் இந்த உலகத்தை தாண்டி மறுமையிலையும் அவர்கள் நம்மோடு இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பை எல்லாம் ஏற்படுத்தி தருகிறான் அல் மருவு ம மண் அஹப்ப யாரை ஒருவர் விரும்புகிறாரோ அவரோடு மறுமையில் இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பை இறைவன் ஏற்படுத்துகிறான் என்பதை பார்க்கிறோம் ஆக நல்ல உறவுகளை நல்ல நண்பர்களை நாம் ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக இம்மையிலையும் மறுமையிலையும் வெற்றி பெறுகிற நல்வாய்ப்பை இறைவன் ஏற்படுத்துவானாக என்று கூறி முடிக்கிறேன் இன்றைய தினம் இந்த பாடத்திலிருந்து கேட்கப்படுகிற கேள்விகளை பொறுத்தவர எந்த காரியத்தை கூட அற்பமாக நினைத்து விடாதே என்று நபி சலல்லா அலேஸ்லாம் அவர்கள் அபுதர் ரலியுல்லா ஹோன் அவர்களிடம் கூறினார்கள் நபி சல்லா அலேஸ்லாம் அவங்க இந்த காரியத்தை கூட ஒருவரை பார்த்து நீங்க செய்யறத அற்பமாக நினைச்சிடாதீங்க என்று அபுதர் ரலி அல்லாஹ் உங்களை பார்த்து நபி அவங்க எதை சொன்னார்கள் என்பது முதலாவது கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி தீய நண்பனுக்கு நபி அவர்கள் என்ன உதாரணத்தை சொன்னார்கள் அதன் மூலம் அடைகிற தீங்கு என்ன என்று நபி அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இந்த செய்தியில நபி அவங்க தீய நண்பனுக்கு எதை உதாரணமாக சொன்னாங்க அதன் மூலமாக அவனுக்கு ஏற்படுகிற தீங்காக என்ன சொன்னாங்க என்கிற கேள்வி இரண்டாவது கேள்வியாக கேட்குறோம் இதற்குரிய பதிலை நீங்கள் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு